Nel video di oggi andremo a visionare come si creano pagine HTML5 partendo da Excel. Questo significa che poi questi contenuti saranno visionabili attraverso il browser, quindi attraverso il nostro PC desktop oppure anche attraverso il dispositivo mobile. Perché andare a creare questi contenuti? Allora, se noi prendiamo ad esempio il file Excel e lo mettiamo su SharePoint, poi potremo condividere il file con i nostri colleghi e lavorare in modalità condivisa nel file, oppure semplicemente andarne a leggere il contenuto. Nel nostro caso specifico andremo a generare delle pagine internet che eh, possono avere una missione dif differente. Ad esempio, nel caso specifico di oggi, vi farò vedere dei cruscotti. Che cosa fanno questi cruscotti? In tempo reale, perché poi c'è un automatismo sotto che va a verificare eh, i dati di aggiornamento di tutta la reportistica che vado a mettere, vado ad aggiornare un cruscotto che dà lo stato di aggiornamento della reportistica alle mie utenze. Quindi io magari sotto ho 300 utenti che leggono la mia reportistica, ho 50-100 file che si aggiornano durante eh, la giornata, oltre a mandargli le mail di aggiornamento del report che può essere dispersiva, c'è anche un cruscotto che uno apre il cruscotto, vede lo stato del, di aggiornamento del report, quindi verde, rosso, che tipo di frequenza ha, e poi c'è anche il link che permette di aprire il file senza andare a cercare il file nella cartella della intranet quindi questo potrebbe essere un'applicazione veramente utile questo è il primo sistema molto semplice per andare a creare questo tipo di pagine perché il codice html5 viene generato completamente in automatico da excel poi nelle prossime lezioni quando avremo installato anche la nostra web farm vedremo un potenziamento quindi potremo andare ad integrare eh, ulteriori componenti all'interno delle pagine generate da excel quindi faremo anche un po' di html5 per andare a potenziare quello che excel di base va a fornirci però la cosa interessante è che, è che excel ci fornisce proprio tutto il contenuto quindi se noi dobbiamo cambiare un colore dobbiamo fare un grafico dobbiamo mettere un hyperlink dobbiamo mettere un'immagine excel ci genera il codice in automatico quindi non dobbiamo andare a conoscere in modo approfondito il linguaggio per generare le pagine se poi dobbiamo andare a fare modifiche è molto semplice entriamo su excel cambiamo il colore cambiamo il testo cambiamo la scritta il font e così è molto facile con excel quindi non dobbiamo neanche perderci poi tra le righe di programmazione dell'HTML5 per andare a fare modifiche che diventa molto dispendioso con il tempo quindi bisogna sempre capire cosa stiamo andando a fare ci conviene andare a generare questa cosa con Excel perché alla fine dobbiamo generare una cosa semplice oppure programmiamo effettivamente un sito in PHP oppure in Python che però richiede un determinato tipo di eh, manutenzione sono scelte che vanno prese ovviamente eh, col seno di poi pensando effettivamente a quello che dobbiamo fare ora andiamo a vedere eh, che cosa ho prodotto io e eh, secondo me questa tecnica può essere veramente utile per il caso di Excel allora apriamo il primo caso andiamo su questo cruscottino se vedete questo è un cruscotto che ho generato all'interno di Excel quindi c'è una formattazione condizionale che quando il report è aggiornato diventa verde e quando non è aggiornato è rosso queste colonnine qui sono praticamente i report di Excel che io vado ad aggiornare e qui c'è eh, per ogni riga il run dello stesso report perché lo stesso report viene aggiornato più volte. Poi questo è uno scodolatore molto complicato ma eh, diciamo che qui vedete ci sono tutti i report, poi aspetta le alimentazioni a SQL, quando le senti in automatico lui va ad aggiornare il report. Dopodiché lancia un'email che il report è stato aggiornato e rinfresca questa pagina, uh, questo cruscotto all'interno di una pagina web. Così chiunque che vuole vedere, avere una situazione aggiornata globale di questo uh, progetto può entrare a vedere il cruscotto con tutti i report aggiornati. Ma non solo, perché poi quando io passo sopra le date, vedete che qui compare una manina. Io che voglio aprire ad esempio il service level del giro di prod, del run di prod, vado sulla data questa qui, clicco e lui mi aprirà direttamente in automatico il file senza che io sappia neanche dove è posizionato. Quindi qui è semplicemente, oh, cosa ho fatto? Ho fatto una formula per recuperare la data di aggiornamento del file, poi ho fatto tasto destro, modifica, collegamento ipertestuale e qui gli ho dato semplicemente il percorso del mio file Excel. Ok, facendo questa cosa, quando io clicco, creo un hyperlink che mi permette di aprire un file esterno. Questa cosa è bella perché poi tutto quello che vedete qua comparirà nel browser e eh, sarà effettivamente funzionante come in Excel. Quindi l'ho arricchito di informazioni. Qui ho anche una tabellina, una colonna per ogni report, che mi dice se la sorgente è arrivata in SQL Server, perché magari è arrivata la sorgente, ma poi il report ci sta magari in mezz'ora da aggiornarsi, quindi io ho evidenza che è arrivata effettivamente il dato sulla sorgente e il report magari è in aggiornamento. Questo è un primo eh, cruscotto. 
Un secondo cruscotto che ho fatto è eh, questo qua, che ha, parla di reportistica in modo generale un po' differente, e anche qui vedete ho i nomi e i report, qui ho messo la descrizione breve dei report, così chiunque apre eh, questo cruscotto ha una visione insieme de dei report. Qui ho messo il tipo di eh, file, quindi ad esempio questi sono Excel e questi sono eh, report di business object, ad esempio anche qua ci sono poi degli eventi che vado a leggere con Excel, perché con Power Query è facile attaccarsi a qualsiasi cosa, mi tiro sugli eventi e con quattro formule poi vado a capire se i file sono aggiornati o No. E qui ad esempio lo stesso report, questo report viene aggiornato più volte perché in questo caso è un report multi-region, viene aggiornato per l'Italia, per la Thailandia, per il Brasile e i dati arrivano in orari differenti perché ovviamente il time zone di lavoro è differente sulle varie region. E quindi io qua ho messo questi semaforini, qui se vedete ci sono i pallini, se poi il dato è aggiornato diventa verde. Per fare i pallini oppure il baffo basta andare a utilizzare questo carattere, questo carattere qua su web, adesso c'è la zoom, Web Dings, quindi se prendete questo qui e poi andate a flegare una N minuscola, andate a fare il pallino. Se volete il baffo, fate una A minuscola. Quindi questo è il sistemino per, senza andare a utilizzare immagini in particolare. Qui ci metto la data di aggiornamento, che anche qui vedete è uno schedulatore, anche in questo caso qua ci sono degli eventi che arrivano su Access. Quando tutti gli eventi sono verdi, il report diventa verde e lo schedulatore lo ingaggia in automatico e aggiorna il report e poi manda le mail ai destinatari. Se vedete quindi qui che cosa c'è? Appunto lo stato di aggiornamento come vedevamo nell'altro, mi dà anche la frequenza di aggiornamento e poi qui ci ho messo apri il report actual, quindi giornaliero, oppure apri il report storico perché c'è anche uno storico, oppure ho integrato un'informazione aggiuntiva, apro addirittura un sito internet dove ho creato... Um, un'enciclopedia per avere informazioni aggiuntive di come funziona il report, quindi al posto di andare a inserire mille cose dentro quel report di spiegazione ho fatto un topic, ho creato una specie di form che dà tutte le informazioni specifiche a questo file e su questa cosa è bello perché poi posso andare ad allegarsi dei video, delle immagini, dei file allegati eccetera, quindi questo è un cruscotto di navigazione della reportistica che vado ad emettere, vedete è tantissima e l'utente poi può... Uh avere una visione insieme di come sta andando la reportistica nel giorno. Qui ho fatto anche un mini status che poi li riepiloga tutto e mi dice guarda il report è aggiornato con questo baffo che vedete qua su, quindi col baffo uh, così è aggiornato, quindi se lo vede è aggiornato in questo stato, se è P vuol dire che è un, un report settimanale quindi lo ha aggiornato perché lo vede verde, invece se è in aggiornamento lo vede col ciclico perché anche qui può essere che il report ci sta due minuti a girare perché è piccolino, può essere un report molto pesante e complesso che ci sta anche mezz'ora. Quindi io guardo lo stato uh, di riepilogo, che questo serve più a me come tecnico per vedere come stanno andando le cose, e mi dice, ok, guarda che è in aggiornamento, quindi se qualcuno mi chiede informazioni, guarda che sta per arrivare, quindi uno sa che sta per arrivare. Se vede il buffo ovviamente c'è, e torna sull'altro, e con il link entra. Come faccio a generare queste pagine? Io potrei andare a fare delle pagine HTML5 scritte io a mano, come vi accennavo prima, però devo andare a crearmi la tabella in HTML5, devo gestire la formattazione condizionale in HTML5, gli hyperlink, l'accesso di qua, l'accesso di là, eh, fare le divisioni, e poi... Eh, andare a gestire anche questa seconda pagina quindi diventa complicato andare a fare una HTML5 se poi aggiungo un report devo andare a farmi la query e tutto quello che ci va dietro è veramente difficile con Excel è semplice andiamo qui, lo formattiamo, lo creiamo come meglio ci pare andiamo poi nel menu file e andiamo su salva con nome a questo punto cosa facciamo? andiamo su sfoglia e qui dobbiamo cambiare il formato, non lo sappiamo in formato Excel andiamo qua giù e gli diciamo pagina web pagina HTML Ora non facciamo salva perché altrimenti salviamo tutto il file. Andiamo in basso a sinistra e gli diciamo guarda voglio esportare solo il foglio che ho selezionato perché io ero so, sul foglio dello eh, status. A questo punto anche in questo caso non facciamo salva e facciamo comunque pubblica. Arriviamo qua e lui ci dice perfetto ho trovato questa cosa qua e me lo mette l'elemento qui, me lo mette lui. A questo punto se io faccio pubblica vado a generare una pagina internet faccio pubblica, andiamo a generare, qui esiste già perché l'ho creata, la sostituisco, e adesso se andiamo a vedere la folder dove eh, ho um, messo uh, questo file, adesso ci arrivo, eccola qua, lui ha generato questa paginetta, check HTML, quindi se io adesso faccio un doppio clic, si aprirà il browser, e vedete io qui sono sul browser e vediamo esattamente quello che vedevo prima, Excel, quindi lui ha generato tutta questa cosa in automatico. Se vado qui, 
ci passo sopra, vedete che compare la mano come su Excel. E se guardate qui in basso a sinistra, compare poi il percorso del file che io vado ad aprire. Quindi lui genera, in base al percorso che ho creato in Excel, mi genera il link apribile attraverso il browser. Se non dovesse funzionare con Chrome o con Firefox, Uh, chiedete all'utente di accedere con Internet Explorer perché poi per accedere ai file posti all'interno delle share di rete uh, Internet Explorer è integrato Firefox e Chrome potrebbero non funzionare quindi eventualmente il, la tecnica è quella questa invece che è una pagina internet quindi voglio avere maggiori informazioni andiamo qui uh, ok andiamo ad esempio giù in fondo andiamo giù in fondo e prendiamo ad esempio questo qui che l'ho scritto io così eh, non c'è problema con la pratica vedete che clicco e si apre un topic nell'enciclopedia che vi parlavo prima quindi vengo qua e qui mi spiega come funziona il uh, report e posso andare ad allegare e fare quello che voglio quindi questo poi è un plus che si può andare a fare e ci sono ad esempio please refer to topic se vuoi capire come aprire i server quindi posso fare ulteriori collegamenti sotto quindi ho creato un ecosistema però di base sotto ho creato questa pagina internet con excel che è la prima, il primo punto di partenza come genero gli hyperlink torniamo un attimo sulla folder di prima se io vado qui e faccio un tasto destro e faccio modifica collegamento uh, hyperlink qui in basso si apre questa finestra se io voglio aprire un file sulla share di rete basterà dargli il percorso di rete per raggiungere questo file, lo posiziono qua e premo OK, così si genera l'hyperlink, poi ovviamente andate a formattarlo, ad esempio eh, qui gli ho tolto la sottolineatura, ho aumentato il carattere, l'ho messo in grassetto e gli ho dato un altro colore. Se voglio andare su una pagina internet, quindi in quel caso eh, che abbiamo visto prima vado sull'enciclopedia, in quel caso basterà fornirgli semplicemente il link HTTPS e quindi lo, lo mettiamo qui e facciamo ok. È proprio uguale a, a fornire il link per una cartella di rete. Quindi insomma qui lo possiamo programmare come vogliamo. Se andiamo a visionare la cartella e facciamo un clic destro e facciamo un apri con notepad della pagina HTML, Excel è andato a generarci tutto questo codice, guardate qui quanta roba ha generato. Quindi pensate andare a generare 10.000 righe a manina. Se devo andare a integrare un report, ok, vengo qui, creo la riga, faccio un clic destro, creo la riga, poi magari vengo qua, faccio copia, incolla e vado a fare i vari puntamenti che devo andare a fare eh, con Excel. Ma ci metto veramente un attimo, è eh, un attimo gestirlo. Se cambio idea, voglio cambiare i colori da blu a rosso, vengo qua, me li cambio e in un attimo ho fatto anche la formattazione condizionale. Se devo andare a collegarmi a SQL Server, utilizzo Power Query, mi collego al SQL Server, mi tiro su ad esempio la tabella eventi eh, dell'arrivo dei dati sulle varie tabelle, me, ad esempio qui vedete l'appoggio, no? queste sono tutte le tabelle eventi che ho all'interno dell'Excel e poi vado a leggermi gli eventi se sono arrivate oppure non sono arrivate le eh, tabelle quindi diventa molto semplice collegarsi perché non devo fare programmazione premo quattro bottoni e faccio tutto quanto se lo facessi in HTML5 mi devo fare il link che mi collega al SQL eh, apro il database, leggo il dato, lo tiro fuori, diventa molto complicato e poi il codice è lungo e fare una mutazione è difficile quindi questo potrebbe essere un sistema per andare ad utilizzare Excel per generare pagine internet. Andiamo un attimo a vedere un'altra cosa. Andiamo uh, qui. Adesso qui lo vedete male perché sto disattivando varie cose. Vedete che questa è la pagina che vedevamo prima, quindi poi io ci ho messo uno sfondo, eccetera. E ho aggiunto questo uh, bel menu sulla sinistra. Allora, se noi andiamo a generare delle pagine internet, come abbiamo visto poco fa... Noi possiamo aprire con il nostro uh, PC e la pagina funziona, non serve aver installato niente nel nostro computer. Poi se noi forniamo la pagina a qualcuno della nostra azienda, che ha una, qualche nostro collaboratore che deve visionare il contenuto, anche in quel caso possiamo mettere la pagina su una share di rete, ad esempio, e eh, l'utente apre la pagina e si apre in modo tranquillo. Se dobbiamo andare a fare cose un po' più particolari, ad esempio mettiamo il menu perché qui ho tante sezioni, adesso lasciate stare i buchi perché ho tolto delle cose e devo sistemarlo. Io vengo qua sul menu e dico perfetto, voglio vedere i dati del backcord, premo su backcord. Se voglio vedere i dati del whip, premo sul whip e mi porta giù in automatico. Quindi è un plus aggiuntivo che vediamo poi nelle prossime masterclass come andare a integrare queste cose. Però in queste co uh, per fare queste cose aggiuntive bisogna andare a scrivere un po' di HTML5, quindi vedremo nelle prossime masterclass come andare ad arricchire queste cose. Quindi andiamo a fare la programmazione pesante, diciamo, con Excel che ci viene molto facile andare a creare i contenuti senza conoscere niente. E andiamo a fare attraverso dei template, in questo caso andiamo a creare questo menu che quando ce l'avete poi lo potete replicare su qualsiasi pagina, fate un copia e incolla da quello che vi farò vedere e lo mettete all'interno della pagina e ce l'avete funzionato. Quindi questo lo tocchiamo veramente poche volte rispetto alla pagina. 
però in questo caso è un menu interattivo che ci permette di eh, interagire con la pagina. Per fare questo però ci serve una web farm, infatti tra un paio di lezioni alla terza lezione vedremo come installare la web farm e poi renderla disponibile anche al resto dei nostri eh, collaboratori. Attraverso la web farm possiamo gestire siti veri e propri eh, dei nostri contenuti. Quindi il succo di questa lezione, insomma, per fare un po' il punto, è dirvi che attraverso Excel possiamo creare dei contenuti eh, in modo eh, veramente agevole. Poi, se volete approfondire un po' l'HTML5, possiamo andare ad integrare anche dell'interazione che ci migliora il contenuto che andiamo ad esporre. Nella prossima lezione vedremo una tecnica più avanzata che lì eh, ci permetterà di estrarre delle immagini, dei contenuti dal nostro Excel e poi creare un sito guidato che ci permette di eh, visionare e avere i dati anche sul dispositivo mobile. In quel caso generiamo i contenuti complessi con Excel, ad esempio i grafici, formattazioni, regole, tutto quello che volete con Excel. Esportiamo i contenuti e poi con l'HTML5 andiamo a creare tutto il sito web. Anche lì vi fornirò nelle lezioni future tutti gli script base, quindi avrete dei template per poi andare a creare le vostre applicazioni partendo dai template che vi do io. Ho già risolto tutti i problemi, è tutto compatibile con Android, eh, iOS, qualsiasi cosa, funziona veramente per tutto e è un sistema veramente standard. La cosa che ovviamente non vi dà questa tecnica anche per andare a creare poi della reportistica che vediamo appunto nella prossima lezione, quello che non vi dà è l'interazione, quindi se ho ad esempio una pivot e o un, grafico, un grafico e voglio andare a fare un filtro con lo slicer eh, non andrà a filtrare il dato perché sto pubblicando delle immagini eh, statiche qui ho messo gli hyperlink ok qui il semaforo cambia di stato perché nell'excel cambia di stato e poi riaggiorno la pagina se dobbiamo andare a avere interazione, in quel caso vi consiglio di utilizzare SharePoint e pubblicare il report lì, se è questo lo scopo, oppure utilizzare effettivamente Power BI, che è lo strumento corretto. Faccio vedere ancora una cosetta che mi stavo dimenticando. Torniamo sull'Excel, perché poi se volete estrarre queste informazioni in automatico, perché io ve l'ho fatto vedere in manuale, ma se le vogliamo estrarre in automatico, lo script è questo. Quindi adesso entro qua, lo prendiamo, qui c'è tantissima roba. Ed eccolo qua. Allora, lo script è questo pezzettino qua che vedete qui. Adesso faccio anche un po' di zoom. Voi dovete scrivere praticamente sulla vostra funzione Active Workbook, Publish Object e poi mettete il nome della pubblicazione che volete eliminare. Perché nel momento... Perché questa riga qua? Qui c'è il delete, punto delete. Questa riga qua c'è perché quando voi andate qua e fate salva con nome, sfoglia... Eh, prendete html pagina fate pubblica pubblica vedete che adesso qua ci sono più pagine prima quando siamo entrati c'era solo una riga perché ogni volta che voi entrate lui genera una riga quindi andrebbe a creare eh, un contenuto un contenuto multiplo in uscita quindi ogni volta che poi noi entriamo dobbiamo andare a cancellare questa riga per farlo in automatico se io adesso entro ritrovo due righe se dopo entro e non cancello ritrovo tre righe quindi il manuale è un po scomodo col Visual Basic, con questa riga, andiamo in automatico a cancellare quella pubblicazione che siamo andati a creare. Dopodiché creo un width perché eh, passo più proprietà e qui li scrivo width active workbook punto publish object come prima, esattamente come prima, e gli dico punto add, vado a creare una sorgente in uscita, gli dico xl source range, faccio virgola qui con l'underscore vado a capo per non fare tutta una riga lunga, gli do il percorso di dove voglio andare a generare la pagina HTML, gli do anche il nome della mia pagina HTML in uscita, punto, HTML, non fate HTM, usate anche la quarta lettera che è eh, meglio. Poi qui eh, ovviamente c'è la virgola tra un parametro e l'altro, se io ne cancello una e faccio una virgola vi, vi escono tutti i parametri che eh, dovete andare ad inserire. Quello che ci interessa maggiormente è il successivo che è questo, quindi status report, la sorgente, qui gli diamo il nome del tab che vogliamo andare ad estrarre. Adesso qui non è aggiornato perché se andiamo a vedere sotto il nome l'ho chiamato status perché adesso questo file è fermo da un po', sta plus. Quindi qua gli diamo proprio il nome del file. Poi andiamo virgola, andiamo ancora a capo. Gli, gli, gli diciamo il tipo di formato di HTML che vogliamo andare a generare, XLHTML statics, virgola, status report, anche qua mettiamo il nome del tab. Poi eh, virgola, virgolette, virgolette, e chiudiamo, così abbiamo memorizzato tutti i parametri di estrazione. Poi faccio un bel punto, publish, quindi do il parametro a questa proprietà che ho lanciato, quindi add, aggiungo questa cosa, 
poi le dico pubblica, le dico sì, vero, autore publish uguale a true, che quando praticamente vado a salvare il file eh, si autoripubblica in automatico la pagina, faccio un end with. Se vedete il mini status c'è un'altra eh, righetta anche qua che mi fa la stessa identica cosa, solo che metto la pagina HTML in mini status, prendo il foglio mini status e anche qua ripeto il nome, poi pubblico. Questo l'ho scritto eh, HTML per andare a generare in automatico l'esportazione della pagina, lo trovate in eh, descrizione. Ok, direi che è eh, tutto anche con questa eh, prima lezione. Spero sia stato il vostro gradimento, se così è lasciate un bel like, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale, se invece volete supportarmi magari pensate a stipulare un abbonamento premendo il tasto abbonati che c'è qua sotto, se invece volete supportarmi in altro modo trovate tantissimi altri sistemi sempre in descrizione sotto al video. Vi ringrazio per avermi seguito sino qui, ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!